宴，为六殿下接风。都拿出你们最好的状态，不要因为输了一次踢馆，就把你们的志气都给踢没了。是。苏涛，我有话想对你说。正好，我也有话。<咳>要不，你先说吧。我想各位大人入座，接风宴马上开始。兴许现在不是好时机，我们改日再说吧。六殿下，请。殿下，今天这些菜品和点心是我们花间阁特地为你准备的，您尝尝看。好。一楠，你怎么不吃啊？我知道你最近胃口不太好，但是今天你可得多吃一点。为我们花间阁的菜品撑撑场面。花道主，您这是吃饱了？没有，我只不过是想喝杯果子酒罢了。我看花道主是觉得无聊乏味吧？宴席之上，怎么可以没有歌舞助兴呢？小厨仙，他来做什么？大小姐放心，莹莹今天过来不是为了砸场子的。此前我无意冲撞了花间阁和花岛主，今日这番舞蹈，实为诚意致歉。莹莹公公，这舞蹈跳得极速，您看，花一男他绝对过不了这个美人关。
然而。月儿，月儿。真的是你吗？你回来了，花岛主，您在说什么呢？月儿，我再也不会让你离开了。你放肆！大庭广众之下，你竟敢轻薄良家女子！什么良家女子？你是我夫人陆月？谁是你夫人？什么陆月？殿下，您方才都看到了。您可要为莹莹做主啊！这到底是怎么回事？花岛主，上次我来的时候就跟你说过，我有一位故人，跟岛主夫人长得极为相似。莹莹就是我的那位故人。说到底，只是尊夫人和我的一位故人长得很像罢了。这一次，我特地把莹莹带过来，原本是想让莹莹跟岛主夫人认识一下，不过可惜了，刚来的时候，已经听闻岛主夫人去世了。哎，我也是怕诸位太过难过，所以一直没有让莹莹揭开面纱。我和陆月儿，不过是长得有几分相像罢了。不只是相像，简直是一模一样。世上怎么会有这么相像的人？大千世界无奇不有，说到底，还是花岛主见识的太少。月儿。你是不是有什么难言之隐？花岛主，我对于您前夫人的遭遇很是同情，但是我汤莹莹与陆月儿绝无半分瓜葛，我与您更是毫无关系。你要去哪儿？我们的话还没说完呢。我无也现了，钱也到了。花岛主，我与您两清楚。月儿。花岛主，就是个误会。莹莹她已经解释的非常清楚了，花岛主就没有必要再纠缠了吧？啊？不，不对劲。岛主，这几日全岛暗中布满了眼线，只要诡异男子露面，必定会被查全。最后一次发现他的踪迹，便是在此处。当初，南泽和宋燕都有意接近月儿，追踪南泽时，又追到了宋燕所住的客栈。这一切一定有所关联。小雏心，真是宋燕所说的故人吗？我自有办法弄清你的身份。
你来了。你怎么知道是我？我听得出你的脚步声。啊、哦，你还有这个本事？那别人的脚步声你也能听得出来吗？我没注意过别人的。对了，那个小厨仙，你就不怀疑他吗？怀疑，只是我现在还没有想出验证他身份的办法。我有办法可以验验那个小厨仙，明天我就去道祝福一趟。为什么帮我？因为我知道这对你很重要。殿下，我搞不明白，为何要绕这么大一个圈子？我直接在宴会上顺势承认我是陆月儿的身份，不就成了吗？对于花一男他们来说，陆月儿死而复生，就是个天大的奇迹。但是如果这个奇迹来得太过简单的话，就显得反而不够真实。倒不如让他们自己寻找答案。可是。我真的能骗过他们吗？其他人你不用管，能骗过花一男一个人就够了。花一男这么精明一个人，恐怕我会露馅儿。再精明的人也有漏洞。对于花一男来说，他的弱点就是陆月儿。他根本接受不了陆月儿的死亡，而你，又有陆月儿的容貌。暗探也早已把花一男跟陆月儿所有的往事都告诉你了。到时候，只要我们稍加诱导一下，花一男自己就会消除所有的疑虑，把你当成他。殿下，暗探的消息不会有误吗？南泽探取并封存了你的记忆，所有消息当然是真的。这个是。不用你担心。哎，等等，送给你。嗯、怎么不喜欢花吗？那倒不是，只是这些折了根茎的花，自然是活不长的。我倒是希望他们，殿下，我没有责怪您的意思，谢谢。左肩下方有处树杈太近，你到底是谁？一看便知。他干嘛脱我衣服？难道他根本不在乎我是不是陆月儿？只想先占我便宜。嗯
是吧？呃，不不不不，我脱你衣裳，只是想看一看。你无耻！我只是想看一看。还说，我不该用这么唐突的办法。走了，你就是欺负我孤身一人，没有家人照料。你是孤儿，应该是吧？之前的事情，我都不记得了。你什么意思？山哥，我只记得这两年的过往，之前的经历，我都不知晓。两。你别以为这样，我就拿你没有办法。跟我去找六殿下，我要讨个公道。你想干嘛？先把话给我说清楚。两年前，我在京城的医馆中醒来时，便已经失忆。大夫说，是商船上的人，在海上救了我。我一直昏迷不醒，船员们到了京城以后，把我送到医馆就离开了。我身上没有钱，就只能在医馆做菜谋生。偶然的机会，被云游四方的金掌勺相中。他说我有厨艺天分，便收我为徒。取名为汤莹莹，还介绍我与六殿下认识。再后来，我厨艺学成，在京城踢馆没有对手，便跟着六殿下来到了花间岛。月儿两年前，罗海，这都对上了。什么都对上了。兜兜转转。你又回到我身边了，你想干什么？你要是敢做什么出格的举动，我情愿一头撞死在这儿。别怕，月儿，你放心休息，我这便离开。不许你叫我月儿。我明白，你现在不能接受，那我就叫你莹莹。看这样子，花一男已经相信了我的说辞。月儿是去到京城后，才和宋燕结交。果然不是宋燕口中的旧友。或许月儿更名改姓，都是宋燕安排的。只是他既然喜欢月儿，为什么还要把她带回来？对不起了，公主。为了保护岛主和大小姐，我得将您和六殿下的恩怨与岛主说清。嗯、江妈妈，今日怎么有闲来我这里？岛主，我有要事要告诉你。要事？你说。其实，二十多年前，岛主，岛主，大小姐突然教陆家人进府，不知是何用意。八成是冲着莹莹来的。走。我来，我来。
肯定是八万。那你看，你看这个，不是说大小姐找我吗？杜月儿。女儿，你回来了。若他真是陆月儿，看到亲生父亲，不可能没有反应。嗯，这三个，想必就是陆月儿的娘家人。月儿，花云嘛，陪你弟演戏就够了呀，我可没工夫陪你玩。老伯，我不是陆月儿，我的身份呢？等大小姐来了，自然会跟你解释的。嗯，你现在还不能走。什么？等等。大小姐，您今日把我叫到这儿，究竟有什么意图啊？怕莹莹姑娘在府中寂寞，特地约你过来打麻雀牌。那还真是多谢大小姐关心了。不过呢，我并不会打这麻雀牌。我教你，云英今日有急事在身，恕不奉陪。等姑娘，就总想玩一局吧，就假装一回月儿。哎呀，人家都说了不是月儿，哎，假的真不了，就是。赢了！啊，哎呀，什么呀？怎么又是他赢啊？真是邪了门了！不是说你不会玩吗？他确实不会，是我教的。没想到他手气这么旺。好啊，一定是你帮他出老千了。就是，行了，别废话了，赶紧给钱吧。嗯，平儿。阿姐，你们这是在做什么？大小姐在教大家打雀牌。我是被强行留下来的，我没想到大小姐会如此欺人，把我叫至此，还用这种方式软禁我。呃，我不就多留了你一会儿吗？怎么就成软禁你了？这这是大小姐，<笑>我的钱真的都已经输给你了，我现在可以走了吗？不是，那是他赢的。这是他赢的，啊！我说啊！花岛主，我身上真的没有银子了，我可以先离开了吗？当然，我送你。谢谢花岛主。啊、不不不是，怎么就走了呀？哎，岛主，他怎么走了？老奴还有话要说，改日再说吧。啊！哎，岛主，岛主。你可别想走啊！我还等着翻盘呢。哎呀，哎，来来来来来，再打再打啊，再打！什么打呀？来来来，哎，你洗吧。刚才，多谢你为我解围。你见到岳丈，啊，你见到陆老爷，没有想起什么吗？不知，花岛主希望我想起什么呢？我、啊，没事，慢慢来。我带你去吃点东西吧。啊，不用了，我自己会做。不知我可否借府上的厨房一用？
还不走，好机会，再添加把火，让你深信不疑。进来吧。水晶糕，花岛主果然见多识广，今天正好多做了一些，一起尝尝。啊是记忆的味道，夫君。有时候，爱不一定非得是看到的那样。那些没说出口的爱，反而会更加深刻呢。老岛主很爱你，我也很爱你。的消息果然靠谱，这个水晶糕的确是他和陆玉儿重要的记忆。这个是世界上最好吃的东西。<笑>油嘴滑舌。休息吧。大小姐，陆殿下，真是凑巧，本皇子刚好有邀请大小姐之意，可否赏脸？可以啊